那你给我也做套家具呗，我给钱。你放心，黄姨啊，很会煎小黄鱼的。嗯。轻轻的放进去啊、哦！哎，漂亮漂亮，好听，<笑>好听。然后呢，给它翻一翻，好极了。这个外焦里嫩，咸香松软，味道不要太好啊。你可别迷信进口的鱼啊，那些鱼是坐了飞机过来的，已经不新鲜了。但要买到新鲜的，啊，清蒸味道是最好了。是吗？嗯，嗯这煎鱼呢，最重要的是两点。一个油温和火候，这个颜色是漂亮。哎，让我来试一条吧。哎，那可是技术活。我就试一条。哎，行行行，来，慢一点啊。好，哎，裹上蛋清。嗯，这样的鱼肉就不会碎。哎哎哎，哎呦呦呦呦，哎，这这这一点呀。嗯，慢一点慢一点。哎，给它翻一翻。夏先生，外面做好了，送去哪儿啊？这么晚来你家，不太合适吧？好吧。本来就是为了打探申诉进程吧？不是，我对于别人的工作并不感兴趣。真是皇帝不急太监急啊！你知不知道我们忙成这样就是为了你？是因为我和你吧？你是一点都没有反省啊？亏我那时候还那么劝你，你要是早听我的，悬崖勒马。我要是悬崖勒马了，梁美珠可就掉下去了。可以想别的办法？不，这个一定是最好的办法。人平安无事。调查顺利结束，最终真相大白。调查失当和领导，让我们这行不能太在意自己。好了，不跟你聊这些了。嗯，那你聊什么吃啊，可能是房东太太水平不太稳定。我听说他儿子最近出点事儿，太好吃了。啊，你别这么看着我，我不好意思的。冰箱里有喝的，随便拿。嗯啊。来我们家的客人都是吃饱肚子来的，你是头一个饿着肚子来的。你什么意思啊？我好心给你送饭过来，你吃独食，你过意的去吗？<笑>你不是吧？这么厉害？我吃完的螃蟹还能整只拼盘。那鸡呢？虾呢？我吐出来的面条还能吃蚂蚁呢。<笑>
看着你就别笑那么大声，好不好？你管着吗？露押韵不好看，不过你微笑的时候和你不笑的时候还不错。赶紧吃吧，还堵上你的嘴。自己一个人吃独食，确实有些尴尬。要不然，我陪你再做套餐具。嗯，一起吃饭呀、啊。去哪儿啊？你该不会是要上人家家里借餐具吧？放心吧，不远，就在前面。这叫胡桃木，纹理非常细腻，层次也很丰富。我就用这个给你做套餐具了。这么晚了、啊，不会影响邻居吧？纯手工制作，不会很大声的。这都什么呀？这是凿子，用来在木头上打眼。这个叫线锯，用来做最细腻的锯锋。呃，你这个是刻刀，做餐具应该用得着刻刀，因为我们不需要雕花。哇，你这皮子很软哎，小羊皮的吗？哎呦，真好、啊，比我化妆单都要高级呢。看什么？看你啊，怎么了？直勾勾的，很渗人的。怕什么？你这不是有警报的吗？林俊文最近怎么样了？正在积极康复中，放心吧，他的身体底子很好。你跟他是很多年的朋友啊？十几年了。真羡慕你们这样的朋友。可以问对方两肋插刀，他也会这样对你吧？既然你跟林俊文关系这么好，不如你跟他说一声，让他出面帮你作证呗。只要有他一句话，能省掉公司上上下下好多麻烦呢。你们想让他说什么？我们？你不是你们选出来的说客吗？好吧。只要说服他，让他出面作证，是他授权你看的他的手机，这样就够了。他要是这么做了，怎么面对自己的家族？我们可以再想办法呀。手机的事情我已经利用过他一次了。那虽然是利用，那也是在变相的帮他。是他在帮我们。要不是俊文，我们不会这么快的揭晓，而且梁美珠也很有可能生命危险。我不会再利用我的朋友。麻烦你把这句话带给苏三。你也得为自己考虑考虑吧。我可以离开红旭，离开这一行，没关系。夏冬，怎么了？我今天很累了，我想在这儿好好放松一下，可以吗？手上还有伤呢，你行不行啊？那你来。有必要跟我抬杠吗？我教你。手握的低一点，手往低了握。嗯，就用力用均匀一些，这是有巧劲儿的。慢一点，不着急，不着急。刀口，刀口要稳。哎呦，不是不是，你这是蛮力了。你这样一下，食指微微下压。嗯。
出入这个镜子。嗯。木头太硬了，根本就铲不动。胡桃木还硬吗？你以为是在削铅笔吗？<笑>其实胡桃木也不适合做家具的。真的？那你给我也做套家具呗，我给钱。你再试试。今天先回去了。哦，也好，我送你。